Bonjour à tous, ici Pomfétude, moi c'est Tude, euh, est-ce que tu vas bien mon petit Pomf Ouais, aujourd'hui on va commenter la quatrième partie de la petite finale du euh, tournoi Poker Academy Starcraft 2 Cup entre Kenzi euh, qui va jouer en bas à droite sur bassin luxuriant et il va jouer contre Stéphane en haut à gauche, toujours sur la même map. Donc voilà, euh, au score, il y a deux pour Stéphano et un pour Kenzi. Donc euh, là, Kenzi joue un peu euh, sa place euh, dans, euh, sur le podium, tout simplement. On rappelle qu'au niveau du prize pool, il y avait donc 550 euros pour le premier, 300 pour le deuxième et 150 pour le euh, troisième. Donc euh, ils sont en train de s'étriper pour la troisième place et, euh, et on espère qu'ils ouais. qu vont s'étriper. Et pour l'instant, c'est Stefano qui a l'avantage euh, au score. <rire> donc euh, deux ergues, c'est vrai qu'on a, a eu trois ergues dans les deux demi-finales. Adel Scott qui joue Protoss. Donc ce tournoi, euh, je pense que les Ergs en sont très contents. Pour... Ouais. <rire> ouais, ça c'est Noach euh, qui est à côté. <rire> Noach. Noa. Et, et toi, tu dois être content d'ailleurs qu'il y ait pas ah, mal de Zerg. Je, je jubile intérieurement. Pour, pour le respect des viewers, je ne prendrai pas parti, mais euh, je pense que les Ergs vont gagner. <rire> et, euh, et en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de Terran. <rire> Donc moi, je l'ai un, un peu profond. Quoi. Oui <rire> En fait, il y avait Elki qui jouait aléatoire et Ores qui jouait Terran et, euh, et tous les deux se sont fait euh, sortir en poule. Donc, euh, donc voilà, pas de Terran. Un, mais c'est assez rare, c'est un tournoi où il n'y a pas de Terran dans les phases finales. Mais quelque part, c'est une bonne chose. Ça va nous permettre de voir du très beau jeu, je l'espère, de, oui, de la part des joueurs Zerg. Je me porte qui, garant Qui, s'ils gagnent moins, <rire> n'en ont pas pour autant, euh, autant de talent. Certes. <rire> <rire> donc voilà, on est sur euh, Kenzi qui n'a toujours pas lancé sa pioule. Euh, ce que ça va être Ah c'est double Ouais c'est fast expand Et, et fois. Kenzie c'est 17 hatch hein. Donc là c'est super ballsy euh, Il la balance très très tard 17 hatch 16 poules et, euh, et à côté de ça, euh, à côté de ça, un scene build, donc Hatch puis scene build de la part de Stefano, ça c'est quelque chose qu'il euh, qu aime vraiment, et c'est euh, clairement ce qui lui avait donné la victoire sur la partie précédente, hein. je sais pas si tu te rappelles, mais euh, il, a eu, euh, il a eu Speedling un petit peu avant son adversaire, et ça lui a permis d'éliminer les Erglings de Kenzie très rapidement, et là en fait, ce qu'il faut voir, je sais pas si vous avez vu, mais il y, y a un drone qui a patrouillé ici, entre l'extracteur et la Hatch, et en fait c'est parce que euh, ces joueurs là, les joueurs français, ils aiment bien se faire des petits coups de pute, et en fait ce qu'ils font, c'est et dès, qu voit, dès que tu vois que ton adversaire prend son gaz, tu fais un bassin d'évolution entre le gaz et la hatch. Résultat, il peut pas miner sur le gaz et il est obligé de prendre son autre gaz. Enfin, ils sont trop relous. Quoi. Et en plus, quand le, quand le bassin d'évolution tombe, il y a les broodlings qui peuvent, s'ils sont suffisamment bien macro, euh, micro plutôt, peuvent si choper un, un ou deux, deux drones. drones. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est les, euh, les petites spécificités du jeu à la française. <rire> <rire> le jeu en mode coup de pute. Donc, euh, mais en même temps, pourquoi pas hein Ouais, et puis c'est mar marrant de voir des petits trucs comme ça. Donc on a 18, 18 drones des deux côtés, les deux premiers Erglings de la part de Kenzie. Si on se met en production, parce qu'en fait, euh, c'est là que ça avait été intéressant. C'est Stefano, il a tendance, euh, il fait hatch first, mais après, il fait souvent full Zergling et il arrête complètement les drones. Donc on va voir s'il nous réserve la même surprise. Et j'ai l'impression que c'est ça, Stefano qui a complètement cut les, euh, les drones et qui est en train de partir sur full Zergling. Et c'est vraiment ce qu'il avait fait gagner à la partie précédente. Donc là, là il va venir scouter. Ça, en fait, ce scout, il est très très important. Il est en train de voir s'il n'y a pas un bailing nest qui pourrait vraiment invalider sa stratégie. Et lui pique son gaz, Stefano. Stefano qui donc euh, continue dans le lol et, euh, et qui, va donc, euh, qui va donc surtout sauver son drone en fait, plus qu'autre plus qu chose. Puisque, a priori, il n'a pas besoin de son deuxième gaz tout de suite. Euh... Et Kenzie qui a caché son nid de chancre à l'autre bout du mucus. Là, vous pouvez voir en bas à gauche. C'est-à-dire que Stefano n'a pas vu, euh, si je me trompe pas, Stefano n'a pas vu le nid de chancre. Donc, ça, c'est excellent. Il est en train d'attendre qu'il y ait suffisamment de zergling, Stefano. Je pense que Stefano va bientôt passer à la tac là-dessus. Alors là, là, toute la question, c'est est-ce que Kenzie va être capable de défendre avec légèrement moins de Zergling que, euh, que Stefano C'est ce qu'on va voir. En tout cas, on a un petit affrontement là-dessus. Je pense que Kenzie tient bon, Kenzie tient bon là-dessus. Et voilà, Stefano qui a Speedling quelques secondes plus tôt que son adversaire, comme à la partie précédente. Mais là, il ne peut pas passer. Donc, il ne peut pas profiter de son Speedling euh, sur, euh, sur cet échange. 
Et ça, ça pourrait clairement être un avantage, euh, un avantage pour Kenzie qui va bientôt sortir des broodlings. Kenzie qui donc lance 4 Benling en production Benling, ouais. Tandis que, euh, tandis que euh, Stefano part encore une fois sur Roach Donc euh, décidément euh, bah, Stefano c'est pas quelqu'un qui, euh, qui kiffe les Benling Je ne connaissais pas ce joueur Et euh, c'est marrant de voir des petites spécificités comme ah. ça Attention il a essayé de choper les, les Benling Alors qu'il souhaitait partir Mais non il ne souhaite plus partir maintenant Car il s'en piégeait Piégé par les Benling de, 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 de Kenzie Attention est-ce qu'il va réussir à les choper donc voilà, il va venir scouter légèrement Stefano. Je pense pas qu'il va infliger beaucoup de dégâts. Et Kenzie qui est euh, très concentré pour, euh, pour bien choper les spillings de Stefano avec ses bellings. Et, euh, et, et, et il fait un peu de dégâts, Stefano. Rien ouais, et de... Kenzie qui a envoyé des airglings près de la base de Stefano. Donc euh, en haut de la map, là il y a des Erglings, je pense qu'ils pourraient passer à l'attaque, il hein. n'y a pas grand chose dans la base de Stefano, les Erglings de, de Kenzie qui sont en train de passer à l'attaque, les premiers Roach de Stefano qui viennent de sortir et qui vont pouvoir repousser euh, donc, euh, cet assaut. Et comme d'habitude dans une partie Zerg versus Zerg à la française, vous pouvez voir sur la minimap, il y a des troupes partout. <rire> que ce soit moment Kenzie ou Stefano, il y a, en début belle, de partie, euh... il y a des Zerglings partout sur la map. Non, c'est clair, c'est euh, gros multitasking de la part des Céphrans. Et, euh, et on a beaucoup, <rire> beaucoup de Zerglings là quand même de la part de, de Kenzie. Les Zerglings à Kenzie qui sont nombreux, ils viennent en nombre et ils viennent euh, avec, euh, avec faim. Ouais, ils ont, ils ont faim quoi, ils ont envie d'infliger le dégâts. Les Zerglings de Kenzie qui vont s'attaquer au rocher là, mais ça va prendre pas mal de temps de péter ces rochers mais, euh, mais voilà c'est vrai que ce serait très intéressant d'avoir un deuxième, une deuxième porte sur, sur la base de Stefano Kenzie qui, euh, Stefano pardon, qui a accumulé pas mal de roach et, euh, et là ça commence à être suffisant je pense qu'il devrait attaquer très très rapidement le père euh le père, euh, le père euh, Stefano, Stefano qui se rend compte qu'il est en train de se faire attaquer sur ses rochers. Non, mais si, il le sait pas. Hein. Si, si, il l'a vu euh, avant, avant que le bassin d'évolution tombe, il a dû le voir. Ouais. Et donc là, il va venir défendre avec ses roches. Oh là 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 là. Ouais, voilà. Et Kenzie, il va pousser. Sait... Ouais, Kenzie sait que là, il faut qu'il faut qu passe. Parce que s'il laisse le temps à Stefano d'accumuler suffisamment de, euh, de roches, ça pourrait devenir très très difficile pour la suite de la partie. Et voilà, il va passer les roches de Stefano qui reculent, qui vont venir dans la ligne de minerai pour défendre les, les drones. Et, et, et mais les, les airlings qui vont passer, je pense qu'ils vont passer par devant au même moment. Ah oh, c'est bien joué ça, c'est bien joué. Et, et ça... Kenzie qui arrive avec deux bellings, deux bellings, ça peut faire du gros dégât sur les drones s'ils sont stackés. Les drones de Stefano qui sont en train de prendre super cher les bellings qui ont euh, popé quelque part. Et, euh, et là il y a beaucoup de roach mais voilà vous voyez l'intérêt des spillings comparé aux roach c'est que juste vous, vous pouvez faire des allers-retours sans cesse entre les deux bases et choper, choper, du, choper de la, du prop, du drone, du, de ce que vous voulez ouais. par contre par ouais. contre, vous ne tuerez pas les roaches facilement Donc vous pouvez vous attendre à un contre, un contre de la part de votre adversaire Avec toute sa rage et tous ses roaches Donc il faut, euh, il faut préparer le coup Et il faut faire beaucoup de spine crawler dans sa base pour le contre Là on voit que Stefano, mine de rien Même s'il a perdu beaucoup de troupes, il a beaucoup de roaches Et je pense qu'il va, euh, va venir essayer de revenir au score euh, chez. Mais ça euh... ça c'est clair, il a plus que ça à faire Et Kenzie qui en fait, ça, ça lui permet de temporiser dans la base de Stefano Et là Stefano qui va tenter le all-in ouais, Il défend même plus sa main Il tente le all-in et, et là vous pouvez voir que Kenzie est en train de construire sa spire Donc euh, mais je pense que s'il gère bien il aura quelques mutas avant, euh, avant que les rouges de Stefano n'arrivent Il a balancé 3 spine crawlers et c'est vraiment ce qu'il a de mieux à faire pour défendre et, euh, et pendant ce temps, donc voilà, il y a Kenzie qui est en train de détruire les bâtiments. Il sait que quand les roaches de Stefano arriveront chez lui, il n'aura. Enfin euh, voilà, les roaches qui ont beaucoup plus de DPS que les. Donc de dégâts par seconde que les Erglings. Il va falloir temporiser. On a combien On a 1, 2, 3. Est-ce qu'elles vont se finir Elles ne sont pas encore finies. Les Spine Crawlers, Stefano qui passe directement dans la B2 et qui va donc venir choper, euh, choper la B2 de Kenzie. Kenzie qui a rapatrié tous ses Erglings. Donc. Euh, et, et, et il bloque, il bloque le bas de la pente avec ses roaches. Stefano. Donc là, voilà, c'est du trade base euh, comme il faut. Et ça va se jouer à celui qui va dé détruire les bâtiments euh, de son adversaire ouais, mais, en premier. Mais il y a 7 mutas en construction de la part de Kenzie. Et ça, Stefano ne va rien pouvoir y faire. Et, euh, et là, ça va pas être évident. Ça va vraiment pas être évident de la part de, la part de Stefano là. Ah là 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 là. Ouais, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment tendu. Pendant ce temps, je crois qu'on a encore des Erglings dans la base de Stefano en train de péter, euh, péter les bâtiments. Et ouais, ces voilà. bâtiments, ils sont doomed Et c'est le Wayne Play WP WP de la part de Stefano qui, euh, qui s'est fait brain euh, du début à la fin euh, avec les speedlings. Les chants n'ont pas eu beaucoup d'impact. De, beaucoup de, mais, euh, mais voilà, il s'est peut-être un petit peu trop entêté sur les, les roaches. Là, pour le coup, je pense que... 
plus de speedling ou plus de, de chancre tout simplement. Enfin, il se refuse à faire des chancres, mais je pense là, ça aurait été une bonne, une bonne solution euh, pour, ouais. pour, pour stopper un peu le, le Kenzie. Quoi. Ouais, c'est vrai que ça s'est joué à ça. Et là, vous pouvez voir la différence entre les deux builds. Donc, Stefano, sur ces deux parties, les deux parties qu'on a commentées, là, Stefano qui a fait un Hatch First puis Sen Build, il a eu euh, speed en premier, mais derrière, il n'a pas pu infliger de dégâts et euh, l'agression s'est retournée contre lui puisque euh, Kenzie, lui, n'avait pas fait un Sen Build, il avait fait un Ben build donc euh, il a eu euh, il a eu euh, speed un petit peu plus tard mais il a eu des bending euh, plus tôt et euh, donc l'agression s'est retournée après Stefano qui était parti sur Roach donc euh, technique l'agression est censée encore une fois changer de camp mais là Kenzie qui a réussi à bien gérer euh, le positionnement euh, du conflit et voilà ça se finit dans cette base une très belle partie j'ai envie de dire magnifique partie de partout deux pour Stefano deux pour Kenzie dans cette petite finale de la Poker Academy Starcraft de Cup et on se retrouve pour la finale de la petite finale des grandes finales de la petite finale <rire>